வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐந்தாண்டு திட்டங்களோட அந்த வருடங்களை எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் பன்னெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் இருக்கு நம்ம ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கும் ஒரு கீவேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் அந்த கீவேர்டு மூலமாக ஒரு ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் அந்த ஷார்ட்கட் மூலமாக ஐந்தாண்டு திட்டங்களோட அந்த ஆரம்ப வருஷத்தை எழுத போகிறோம் இந்த ஆரம்ப வருஷத்தை எழுதிட்டாலே அது கூட பிளஸ் அஞ்சு கூட்டம் போது அந்த எண்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா அதுலேயும் இந்த ஆரம்ப வருஷத்தில் கடைசி இந்த ரெண்டு டிஜிட் மட்டும்தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க போகிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட் பாருங்கள் சில இது பத்தொம்பதில் ஆரம்பிக்குது சில இது இருபதில் ஆரம்பிக்குது இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எதுலேருந்து எது வரைக்கும் பத்தொம்பதில் ஆரம்பிக்கும் எதுக்கப்புறமா இருபதில் ஆரம்பிக்கும்னு அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதுங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பத்தொம்போது பாருங்கள் பத்தொம்போதில் நம்பரை பாருங்கள் ஒன்று ஒன்பதுன்னு இருக்கா ஸோ ஒன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்துலேருந்து ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் வரைக்கும் தான் பத்தொம்போதில் ஆரம்பிக்கும் மீது உள்ள மூணு இதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இருபதில் ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா சரி பாருங்கள் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் இதுக்குரிய கீவேர்டு என்ன அப்படின்னா ஒன்றாம் வகுப்பு ஸோ முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம்னாலே என்ன செய்யணும் நீங்கள் ஒன்றாம் வகுப்புங்கிற அந்த கீவேர்டை மைண்டில் கொண்டு வந்துடணும் ஓகேங்களா இப்போது இப்போ உள்ள காலகட்டத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைகளை சீக்கிரமே என்ன பண்ணிடுறாங்க ஸ்கூலில் சேர்த்துடுறாங்க ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜி என்ன பண்ணுறாங்க சீக்கிரமே சேர்த்துடுறாங்க ஆனால் முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு ஆன பிறகு தான் ஸ்கூல்லே சேர்ப்பாங்க அதுவும் ஒன்றாம் கிளாஸில் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக சேர்ப்பாங்க ஸோ முதல் ஐந்தாண்டத்துக்குரிய ஷார்ட்கட் என்னென்னா அஞ்சு வயசு ஆனால் தான் ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்ப்பாங்க அதாவது முன்னாடி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு ஆனால் தான் என்ன செய்வாங்க ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்ப்பாங்க இதே தான் இப்போ டேபிள் எழுத போகிறாங்க ஒன்று அப்படின்னா ஒன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் உங்களுக்கு என்ன கீவேர்டு ஞாபகம் வரணும் ஒன்றாம் வகுப்பு ஞாபகம் வரணும் முன்னாடி காலத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு எப்போ சேர்ப்பாங்க அஞ்சு வயசு ஆனால் தான் ஒன்றாம் வகுப்பில் சேர்ப்பாங்க இல்லை நம்பரை பாருங்கள் அஞ்சு ஒன்றுன்னு இருக்கா அதை மட்டும் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஐம்பத்தி ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பத்தொம்பது போட்டுங்க ஸோ முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட அந்த ஸ்டார்டிங் வருஷம் கிடச்சிருச்சா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று இது கூட ப்ளஸ் அஞ்சு கூட்டினா வந்துட போகுது நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு வந்துட போகுது ஓகேங்களா அது ரெண்டாவது பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் இரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இதில் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கீவேர்டு என்னென்னா டூ டூனா சின்ன பசங்க சண்டை போட்டு போடுவாங்கள்ல அந்த டூங்க இந்த சின்ன பசங்க பார்த்தீங்கன்னா சண்டை போட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா டூ போட்டுருவாங்க ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன செய்வாங்க திரும்ப அந்த சண்டையெல்லாம் மறந்து பழம் போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டூக்கு அப்போ என்ன தாங்க மரியாதை இருக்குது இப்போ ஒரு டூ போட்டால் என்ன செய்யணும் ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்காவது பேசாமல் இருக்கணும்ல ஸோ இதுக்குரிய ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா அஞ்சாறு நாளைக்காவது பேசாமல் இருக்கணும் நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லுவாங்க அந்த இதுதான் ஓகேங்களா இதே தான் டேபிள் எழுத போகிறோம் ரெண்டு அப்படின்னா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கீவேர்டு வந்து டூ டூ போட்டால் என்ன செய்யணும் அஞ்சாறு நாளைக்காவது பேசாமல் இருக்கணும் இதில் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் அஞ்சு ஆறு அதை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்கோங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்து பாருங்கள் மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இப்போது தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றுன்னு சொல்ல மாட்டோம் என்ன சொல்லுவோம் மூணுன்னு சொல்லுவோமா பேச்சு வழக்கில் அப்படி தானே சொல்லுவோம் ஸோ மூணு மூணு பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ மூன்றாம் ஐந்தாண்டத்துக்குரிய கீவேர்டு என்னங்க மூணு பார்த்து இப்போது பூமியில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம நல்லா நினைச்ச முடியும் மூணு பார்த்து அதாவது நிலா கோழிகள் எடுக்க முடியுங்க ஓகேங்களா ஆனால் அந்த நிலாவில் போய் குளிக்க முடியுமா நிலாவில் போய் குளிக்க முடியாது ஏன்னா அங்கே என்ன இல்லை ஆறும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை குளிக்கிறதுக்கு வந்து ஆறும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இதாங்க ஷார்ட்கட்டு ஆறும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இதை நம்ம டேபிள் எழுத போகிறோம் மூணுனா மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஓகேங்களா அதுக்குரிய ஷார்ட்கட் என்னங்க மூணு பார்த்து ஸோ மூணில் போய் பார்த் பண்ண முடியுமா அதாவது மூணில் போய் குளிக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா அங்கே என்ன இல்லை ஆறும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் பாருங்கள் ஆறு ஒன்று அதிலேருந்து அறுபத்தி ஒன்று எழுதிக்க போகிறோம் முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று நாலாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ நாலுனா இங்கிலீஷில் ஃபோர் சொல்லுவோமா இது அப்படி என்ன பண்ணுங்கள் அந்த கிரிக்கெட் கூட ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாலாம் ஐந்தாண்டத்துக்குரிய கீவேர்டு வந்து ஃபோருங்க அந்த கிரிக்கெட்டில் உள்ள ஃபோர் பவுண்ட்ரி அடிப்பாங்கள்ல அந்த ஃபோர் ஓகேங்களா
ஆறுங்கிற கடன் பண்ணியிருக்காரு தலைகையில் ஒன்பதுன்னு வச்சிருக்காரா ஸோ நாலுக்கு அப்புறம் ஆறு வந்து அடிக்க முடியும் ஆனால் இப்படி ஒன்பது அடிக்க முடியுமா இதாங்க ஷார்ட் கட்டு ஃபோர் அடித்ததுக்கு அப்புறம் ஓகேங்களா நான்காம் ஐந்து அடுத்துறதுனா கீவடனங்க ஃபோர் ஸோ அந்த ஃபோர் அடித்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யலாம் ஆறு அடிக்கலாம் ஆனால் என்ன செய்ய முடியாது ஒன்பது அடிக்க முடியாது ஸோ இதான் டேபிள் எழுத போகிறோம் நாலாம் ஐந்து அடுத்துறதுனா என்ன வச்சுக்கணும் ஃபோர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பேட்ஸ்மேன் ஃபோர் அடித்தா அடுத்த பாலில் சிக்ஸ் அடிக்கலாம் ஆனால் என்ன செய்ய முடியாது நைன் வந்து அடிக்க முடியாது ஸோ அந்த நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஆறு ஒன்பது அறுபத்தொம்போது போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்கோங்க அடுத்த பாருங்க ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ அஞ்சுனா இங்கிலீஷில் ஃபைன் சொல்லுவோமா அதே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மேத்தமெட்டிக்கல் பை கூட ரிலேட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்னா இப்போ எக்கே விடனாங்க பை மேத்தமெட்டிக்கல் பை பை மதிப்பு நமக்கு தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு ஓகேங்களா ஸோ மேலே பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இருக்கா அந்த ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டினாலும் சரி அல்லது பெருக்கினாலும் சரி நமக்கு என்ன வராது நாலுன்னு மாறிடுமா அப்போ நான் யாராவது நாலு பை ஏழுன்னு மாறிடும் ஓகேங்களா இது அப்படியே தலைகள் எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இதான் அதுக்குரிய ஷார்ட் கட்டு இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் கீவிடனங்க பை பை மதிப்பு நமக்கு தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஸோ மேலே கூட்டினாலும் சரி பெருக்கினாலும் சரி நான் யாராவது நாலுன்னு மாறிடுமா ஸோ நாலு பை ஏழு இது என்ன பண்ணோம் தலைகள் எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு ஆயிரம் நாலு பை ஏழுங்கிறத தலைகள் எழுதுக்கோங்க ஏழு நாலு எழுபத்தி நாலு வந்துடுமா ஸோ எழுபத்தி நாலு எழுதிக்கிறோங்க முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஆறாம் ஐந்து அடுத்த திட்டம் இது குறிய கீவேர்டு என்னென்னா ஆறு ரிவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றுல இந்த மாதிரி வெள்ளம் போகும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி ஓரமாக நின்று என்ன செய்யணும் எட்டி பார்க்கணும் தவளை மனசு கூட அதில் போய் இறங்கி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது இறங்கினா என்ன செஞ்சிடுவோம் அதில் முழுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்குரிய ஷார்ட் கட் என்னென்னா ஆறை வந்து வெள்ளம் போகும்போது எட்டி தான் பார்க்கணும் இறங்கி பார்க்கக்கூடாது எட்டினா அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த டேபிள் எழுத போகிறோம் பாருங்கள் ஆறாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் கீவிடனங்க ஆறு ரிவர் ஓகேங்களா ஸோ ஆற்றுல வெள்ளம் போகும்போது எட்டி தான் பார்க்கணும் இறங்கி பார்க்கக்கூடாது எட்டி ஏன்னா எயிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமா ஸோ அந்த எயிட்டியை இங்கே எழுதிக்கிறோம் முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இப்போது சம் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏழை கூட்டுக ஏழை கழிக்க அந்த மாதிரி வரும்ல ஸோ அந்த ஏழுன்னா ஏழை அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்குரிய கீவேர்டு என்னென்னா ஏழைங்க வீடு ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்னா ஏழை ஏழைங்க வீடு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த படத்தில் பாருங்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க மெம்பர்ஸ் நிறையா இருக்காங்களா ஆனால் வீடை பாருங்கள் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இந்த மாதிரி வீட்டில் நுழைவு கூட என்ன இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஏழைங்க வீடு எப்பவுமே என்னங்க இருக்கும் இடஞ்சலாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடஞ்சல் இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் அழுத்தமாக சொல்லுங்கள் எட்டஞ்சல் இதாங்க இதுக்குரிய கீவேர்டு எட்டஞ்சலாக இருக்கும் ஏழைங்க வீடு எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் எட்டஞ்சலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எட்டஞ்சலை தான் எட்டு அஞ்சுன்னு போட்டுக்கிறோம் இந்த டேபிள் எழுத போகிறோம் ஸோ ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டங்க அதுக்குரிய கீவேர்டு வந்து ஏழைங்க வீடு ஏழைங்க வீடு எப்படிங்க இருக்கும் எப்பயுமே எட்டஞ்சலாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த எட்டு அஞ்சு எழுதிக்கிறோம் முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் எட்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் எட்டுன்னா இங்கிலீஷில் எயிட்னு சொல்லலாமா ஸோ இதுக்குரிய கீவேர்டு என்ன எயிட்ஸ் நான் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நோய் இருக்கலாங்க எயிட்ஸ் நோய் இருக்கல ஸோ அதுதான் கீவேர்டு இதுக்குரிய கீவேர்டு பொதுவாக நம்ம ஒருத்தரை வாழ்த்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன செய்வோம் நூறு வருஷம் வாழணும்னு வாழ்த்துவோமா ஆனால் இந்த எயிட்ஸ் நோய் வந்தால் நூறு வருஷம் வாழ முடியுமா கண்டிப்பாக என்ன செய்ய முடியாது நூறு வருஷம் வாழ முடியாது ஸோ அப்போ எயிட்ஸ் வந்தால் எத்தனை வருஷம் உயிர் வாழலாம் நூறு வருஷம் வாழ முடியாது அந்த எயிட்ஸ்னால் கொஞ்சம் வருஷம் போயிருமா அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் நூறுலேருந்து அந்த எட்டை கழிச்சிருங்க என்னங்க வரும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருமா ஸோ தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருஷம் தான் வாழ முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா இதாங்க இதுக்குரிய ஷார்ட் கட்டு ஸோ எட்டாம் மைதா எடுத்துட்டு பாருங்கள் இதுக்குரிய கீவேர்டு எப்படின்னாங்க எயிட்ஸ் எயிட்ஸ் வந்து என்ன செய்ய முடியாது நூறு வருஷம் வாழ முடியாது அப்போ எத்தனை வருஷம் வாழலாம் நூறுலேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் எட்டை கழிச்சிருங்க அப்போது தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருஷம் தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேருந்து நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இதுக
ஸோ ஒன்பதாம் ஐந்து நடத்தக்கூடிய கீவட என்னங்க ஒன்பது கோள்கள் ஓகேங்களா இதில் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னா இதில் இந்த பூமி பாருங்கள் பூமி வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அதாவது சூரியிலேருந்து பாருங்கள் எத்தனை அது மூணாவது கோளாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கடைசியிலேருந்து பாருங்கள் ஏழாவது கோளாக இருக்கும் ஸோ ஒன்பது கோள்களாக இருந்த சமயத்தில் பூமி வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து மூணாவது கோளாகவும் கடைசியிலேருந்து ஏழாவது கோளாகவும் இருக்கா ஸோ இந்த கடைசியிலேருந்து ஏழாவது கோள் இருக்குல்ல இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகேங்களா இதுதான் இதுக்குரிய ஷார்ட் கட்டு ஸோ ஒன்பதாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்குரிய கீவடை வந்து ஒன்பது கோள்கள் ஸோ ஒன்பது கோள்கள் இருந்த சமயத்தில் பூமி என்னங்க இருந்துச்சு கடைசியிலேருந்து ஏழாவது கோளாக இருந்துச்சா ஸோ ஒன்பது கோள்களில் பூமி வந்து கடைசியிலேருந்து ஏழாவது இடத்துல இருந்துச்சு ஸோ இதுலேருந்து அந்த நம்பர் ஒன்பது ஏழு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ தொண்ணூற்றி ஏழு முன்னாடி ஒரு பத்தொம்பது போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் பத்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இதுக்குரிய கீவேடு என்ன அப்படின்னா டென்த் டென்த்து ரிசல்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரிசல்ட் போகிறத பாருங்கள் ஸோ இந்த மார்க் பண்ணதை மட்டும் படிக்கிறீங்க எல்லா வருடமும் போல் எந்த வருடமும் மாணவிகளே அதிக பேர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறாங்க கொடுத்துருக்காங்களா வருஷம் வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க மாணவிகள் தான் அதிகம் வாங்குறாங்க ஆனால் அதை என்ன சொல்லுவாங்க வருஷம் வருஷம் இருக்க போட்டுருவாங்க போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பசங்களை அசிங்கப்படுத்துவாங்க ஓகேங்களா இன்னொரு இது பாருங்கள் பத்தாம் வகுப்பு ரிசல்ட் கெத்து காட்டும் மாணவிகள் மாணவர்களை ஓவர்டேக் செய்து மீண்டும் சாதனை ஸோ அவங்க பாஸ் ஆனால் பாசும் போட்ட வேண்டியதுண்ணா ஆனால் என்ன செய்வாங்க இந்த பசங்க கூட கம்பேர் பண்ணியே போடுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த டென்த் ரிசல்ட் போகிறதோட பர்பஸ் என்னென்னா ரெண்டு பேர் கடையில் அதாவது பாய்ஸுக்கும் கல்ச்சு கடையில் சண்டை முட்டி விடுறது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பத்தாம் ஐந்து இடத்துக்குரிய ஷார்ட் கிட் என்னென்னா ரெண்டு பேர் கடையில் சண்டை முட்டி விடுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பேர் நேரங்க பாய்ஸு கேர்ள்ஸு ஸோ இதான் டேபிள் எழுத போகிறாங்க ஸோ பத்தாம் ஐந்து இடத்துக்குரிய கீவேட் என்னங்க டென்த் ரிசல்ட்டு இந்த டென்த் ரிசல்ட் போட்டால் என்ன செய்வாங்க ரெண்டு பேர் கடையில் சண்டையை முட்டி விடுவாங்க ரெண்டு பேர்னா பாய்ஸுங்க கேர்ள்ஸுங்க ஸோ எல்லோ நம்பர் வந்து ரெண்டா அந்த ரெண்டு மட்டும் அப்படி எடுத்துக்கிறவங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒன்றாம் ஐந்து அடுத்த இடத்துலேருந்து ஒன்பதாம் ஐந்து அடுத்த வரைக்கும் தான் ஆரம்பிக்கும் பத்தொம்பதில் ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் ஐந்து அடுத்த இடம் ஸோ என்ன பண்ணணும் அதில் இருபது போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுன்னு வந்துடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் பதினோராம் ஐந்தாண்டு திட்டம் ஓகேங்களா இந்த படத்தில் பாருங்கள் மகாத்மா காந்தியர்கள் மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்காரா ஸோ ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ பதினோராம் ஐந்து அடுத்துக்குரிய கீவேடு என்னென்னா அதில் அந்த பதினொன்று இருக்குல்ல அந்த பதினொன்றையே பதினொன்று வாசிக்காமல் ஒன்று ஒன்றுன்னு வாசிங்க அதாவது ஒன்று ஒன்றுன்னா ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் வாசிக்கணும் ஓகேங்களா பதினொன்று எப்படி வாசிக்க போகிறீங்க ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் நான் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதாங்க பதினோராம் அடுத்துக்குரிய கீவேடு இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் ஒபாமா மாதிரியே இன்னொருத்தர் இருக்காரா ஸோ ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கலாம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உலகத்தில் ஒரே மாதிரி என்ன செய்வாங்க ஏழு பேர் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோமா இதாங்க அதுக்குரிய ஷார்ட் கட்டு உலகத்தில் ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் இருப்பாங்க இப்போ இதை நம்ம டேபிள் எழுத போகிறோம் ஸோ பதினோராம் ஐந்து இடத்துக்குரிய கீ வேலை என்னென்னங்க ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் மட்டுமா இருக்கிறாங்க உலகத்தில் ஒரே மாதிரி ஏழு பேர் இருப்பாங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அந்த நம்பரை ஏழை எடுத்துக்கிறோம் முன்னாடி என்னங்க ஒரு இருபது போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் பன்னெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் இந்த பன்னெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் எந்த கீவேடு ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய இல்லைங்க இந்த பன்னெண்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ பன்னெண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு நீங்கள் எதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பன்னெண்டை அப்படியே போட்டுருங்க அவ்வளோதான் முன்னாடி ஒரு இருபது சேர்த்துக்கோங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஸோ என்ன பண்ணிட்டோன்னா ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த ஸ்டார்டிங் வருஷத்தை நம்ம எழுதிட்டோம் ஓகேங்களா இது கூட ப்ளஸ் அஞ்சு கோட்டில் என்ன கிடச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த எண்டு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி படிக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா எந்த ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டம் கேட்டாலும் என்ன படிக்கலாம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அதுக்குரிய வருஷத்தை மட்டும் எழுதிடலாம் நீங்கள் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் வருஷம் எழுதி பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏழாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட இந்த வருஷம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா என்னைக்கு விட ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க ஏழைங்க வீடு எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் எட்டஞ்செல்லாம் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம நீங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் போடலாம் முன்னாடி ஒரு பத்து மூணு சேர்த்துக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட ஆரம்ப வருஷத்தை எழுதிட்டீங்க இது கூட அஞ்சு கூட்டம் வர போது உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுன்னு எழுதிட போகிறீ